、肘川さん。然后看这儿 ，finisher food， 怎么翻译成了整理罩？这不是完赛者领吃的的地方吗？啊，大阪马拉松，这翻译有点奇怪啊，给给组委会提个不成熟的小意见，不太懂。整理罩中文是什么意思？是念是念罩吧？这儿是终点。前面就是拱门，已经开始布置了。看，今天带了 Insta 三六零出来，因为下雨预报，而且预报是大雨。嘿，大家伙早喽！二月二十二号星期四，清晨六点三十一了，天开始亮，我已经在回家的路上。今天因为预报又是大雨，我一个人出来没法带那个相机。所以今天暗光下的表现会差一点。今天周四，明天去博览会，后天休息打后天比赛，赶紧比完吧。我看大家都有点煎熬。我们跑团的选队小伙伴们也说，要不然就是祈求天气好，要不然就是祈求赶紧跑。总之，大家都把焦虑深深的隐藏在心里，然后呢，在不经意间一点一点的表现出来，特别有意思。因为不管想跑什么成绩，都焦虑。像我们跑团里，前景先生和后藤先生，希望跑进三小时十，这样明年可以继续直通。然后，我的小伙伴希望破三。有的女性跑者希望破四，有的跑者希望跑到三小呃两小时五十二，都不一样。但是平心而论，大家确实比我更拼搏。比方说大河原先生，他是右腿，就是胯骨轴那儿。他说的是骨头，骨头有炎症疼。并不是肉。他说：“我说大夫说，多久能好啊？”他说：“大夫让他完全休息。”然后我说：“那为什么不休息呢？”他说：“不跑步不行啊。”说比赛那天要吃止疼药上场，说跑到一半以后再再观望，看起来是不打算放松。之后还有。本田先生受伤了好长时间，昨天见面感觉还是，嗯，有可能他比较保守。昨天在群里，中野先生就是去东京半马给我加过油的那位先生，他特别的热情，他买了好多百元店的那种，我分享那种调料瓶，就你只能挤挤酱的那种，补水用，然后做了拉花的。手提，就像大家看到马拉松比赛日本选手用的那种，他在三十一公里就是折返回来，就是大坡的那个折返开始的地方，等我们，让我们每个人说自己的号码，还有预估的完赛时间，他好安排。本田本田先生写的是期待能破二四零，因为对本田来说，他也是差一点点，他的 PB 好像是。二四三，差三分钟，我差四分多钟，所以看看到时候要不要跟本田先生一起跑。到这年纪就是得拼一把，我也想了，能行就行，不行就拉倒。就像二零二二年的北京。准备的不太充分，我拼一拼，我拼了二十八公里，到二十八公里的时候，差十秒。但是呢，到了三十四公里的时候，差了四十多秒，我就放弃了。最后就差了五分多钟，因为这你一放弃，速度马上就下来。所以啊，是这样。如果
进踏板场之前，你们看到我开开心心的打开了相机，那就是放弃了。如果我开相机不说话，巨大的喘息声，那就是还没放弃，也就这样了，好吗？昨天我看评论区也特逗，一会儿我换个视角聊。这个相机举着这么举，会比较的费劲。为什么说我看评论区也特逗呢？我感觉在比赛，面对比赛的这些人里，我其实算是精神状态好的。我看有的小伙伴说，到比赛之前，是因为昨天我们做了一些新奇的动作嘛，说。这些动作都不敢做，就怕肌肉出问题。哦，一下我觉得心理上得到了抚慰。哎呀，所以大家都一样，是不是？这一周反正辛苦各位跑者的家属们，家属们也承受好多心理压力。然后下一周是东京马拉松，日本这个一个月。是马拉松之月，感觉，先是基路，之后是京都，然后是大阪，然后是东京，每周末都有。我昨天看东京马拉松的社交媒体，他们这次终于在等候区、起跑区设立了卫生间。如果您是 C 区，因为好多国内的小伙伴如果没有报名成绩抽中，大多数都是 C 区，那起跑的时候您的左手边是有卫生间的。而且告诉大家一个不成熟的经验 ：C 区右手边那个大酒店是特邀选手住宿的酒店。这个酒店早上起来，特邀选手们会在一楼大堂等到几乎要发香才出来。所以呢，您可以穿过拦截线去那酒店里去卫生间，工作人员不管的，工作人员还会帮你把拦截线拉起来，就抬起来。我那次就是去了三次，因为我看有些小伙伴来参加东京。今天跟大家聊什么呢？聊聊昨天的肌肉激活。昨天是奇奇妙经验经历的一天，为什么呢？因为昨天中午吃完饭，特别焦虑，特别难受，而且昨天早上起来冻着了，太冷了，回家就担心。说会不会出问题？会不会出问题？吃完饭就跟家属去了新宅桥咖啡厅工作，因为昨天还是工作日嘛，工作啊、开会什么的。然后回来的时候我说不行不行不行，真的不行，太难受了。我们家这边这地下商业街开了一个拉伸店连锁的，我贴屏幕上，刚开没多久，他有初次体验。很优惠的价格，三千三百日元一小时。我说来一次，正好礼拜三还来得及。然后来了一次，意外的发现，店员的英文好的超乎寻常，完全听不出日本口音的英文，而且非常的和善。然后在给我拉伸的时候，来了一位也是来工作的女性店员，刚要上工，那位男男店员给我给我拉伸的男店员，因为他问我一开始。说你哪儿不舒服？我说我是来跑大阪马拉松的，他就明白了。他还跟那位女店员说，我是来跑马拉松的。那女店员过来还跟我说 “me too”， 然后跟我说 “fight o 呵呵，特别的有意思。说他也跑。昨天经历了人生中最最正式的热身和拉伸。像按摩的店、放松肌肉的店，我去过，我总去。原来就是去年刚上来的时候，这些年不去了。但是拉伸的店我是第二次，第一次就是在北京，那个叫什么，呃，世贸工三还是什么，反正就是三里屯那边。那次的感觉是店员。只是知道怎么弄，但是他呢经验不多，所以他他不敢弄。然后加上呢，我也不太敢，我就跟他说不要做各种太超限的动作，限度的限
。这次呢，我什么都没说，我说试试吧。我只是跟他说我要参加比赛了，周末。我、哦、一切都比较恰到好处，就是你特疼，他每个地方给你拉伸的时候，你会觉得我、哦、不行了，不行了。然后呢，他还会倒数五四三二一，一个地方三次，然后交叉循环，由由由轻到重。但是完了之后呢，异常的舒服。我跟家属说：“我说弄到一半的时候，我都想办卡了。”后来一看，不优惠的价钱，我说：“这个不是我的消费水平。”他普通的价钱好像是八千多日元一个小时，就四百多块钱。我贴点照片在屏幕上，特有意思，因为就开始跟结束拍了几张，过程中。家里人，他里边那个区域是不不不是客人不能进，也不好意思对着里边拍。但是呢，昨天我发现啊，我确实是个筋比较硬的人，因为周围在那儿操作的好多都是老大爷或者上班族，也有来跑马拉松的。我看他们每个人拉伸的幅度都比我大，给我弄那小伙子，反正一开始他也挺惊讶。不过这事儿我还是我的观点，就是柔韧性固然是好，但是并不是柔韧性不好就不行。柔韧性这东西不是靠一两次的拉伸，甚至不是靠每天的拉伸能解决的。你们看专业运动员里，吉普乔格的柔韧性其实就很差，也有好的。不过大部分非洲的运动员柔韧性都不好，都很一般。我觉得柔韧性这个东西有后天的因素，但是绝大多数是先天的，不要跟自己太较劲。所以呢，我也不会有规律的去拉伸，就是一个奇妙的体验。然后之后忙完工作，泡了个澡，因为家里能泡澡，觉得比较放松，觉得就缓过来了。昨天不光是冷，早上起来我们拍摄什么的，话说的也多，而且声音比较大。回家以后觉得整个人都不好了。但是今天起来，哎，又是新的一天。但是啊，平心而论，今天依旧肯定到白天，还是得胡思乱想。那怎么办呢？没办法，开始下雨了，你就只能扛过今天，然后明天就好办了。明天去领完东西回来，然后明天下午还要工作要开会，然后之后随便晃了晃了就睡觉。然后这一天这么安排，我知道有好多小伙伴来大阪参加比赛，明天早上起来会在大阪城晨跑。呃，我可以可能会比今天晚一点我们可以这样，现在的这边的季节，六点半天就开始亮，现在是六点四十四，我会六点半出现在我们集合的那个喷泉，就是那个星巴克烘焙店那儿那个喷泉，我六点半肯定在那儿，然后轻松跑一下。也有小伙伴问周六，周六不一定了，因为从我家到大阪城就三公里，我周六不跑那么多。我还没想好，明天咱们再说。但是这周六，嗯，直播还没想好，可能直播跟大家聊聊天儿，应该会，但是可能时间会短一点，大家等待我的动态和预告，好吗？今天叫什么呢？今天叫标题叫“我人生中奇妙的热身和拉伸的一天”，这都赶到同一天了。不过那天。昨天早上那位教练分享那些动作，哎，我觉得可以，没事儿。我跟家属说，我说你没事儿可以练一练。这些动作别看轻巧小，但是挺有意思，挺有帮助，而且不需要太多的空间和设备。行吧，那差不多，我跑了，马上十一公里，十一公里结束吧。今天就这样。哎，二月二十二号清晨六点四十九，星期四，还有两个工作日。今天的工作还有点多，正好我现在就特希望自己能忙起来。晨跑十一公里，平均配速五分零二，时快时慢吧
，运动表现优秀，训练负荷现在是较小，有氧效果维持，最快四分二十八，最慢五分，平均五分零二，心率一百三十五，功率两百，步频一百九十五，垂直振幅五点二。那我看一小伙伴说，看我特早之前一个视频，垂直振幅是，不能说垂直振幅越低越好，是前进。和上下的这个比例越好越好，就是你前进一米，比方说我前我我在一米的步幅下，垂直振幅是十厘米，然后您是五厘米，那您肯定比我强，这就是这么一个区别。但是它也不是越低越好，它只有一个，这就像什么呢？它是两根曲线，就这样，哎，总有一个点是最合适的。这个你大家不用去过分的追求，也追求不了，对不对？这种事儿就是可遇不可求，自己自己自己慢慢琢磨。不过昨天我看我上坡的那个视频，我好像今年是有一些在抬腿和步幅上的进步，而且现在我明显感觉到，呃，在我的肌肉状态好的时候，在跑动的时候，可能大多数时候是在前脚掌发力了，或者前脚掌在卸卸落地的力，而不是全脚掌。这个就是很微妙的变化，我没有刻意做任何事情，我也没有刻意的去做负重的腿部训练，就是大家多跑多跑多跑。我觉得这个变化是在这次冬训之后有明显的变化的，就是从两个月的五百多公里、六百多公里这两个月，这两个月给了我很大的帮助，无论是能力上还是信心上，主要是信心上，就是您在面对各种的焦虑和无奈的时候。有可能这件事情你现在解决不了，就现在给您造成焦虑这件事情，你可能解决不了，并且很有可能最后你还是没解决，可能这件事情最后失败了。但是呢，可能之前的某一段时间或者某一次的成功，或者某一段时间的努力，给您在这一段不开心的焦虑的时候呢，带来了那么一丝丝的慰藉。这就是我们人生中要尽可能的在每一段事情上去去稍微努努力的一个。一个原因吧，至于对我也是，但是呢，我也不希望活得每天都跟拼命一样，我觉得那样也不好，我觉得那样也不好，张弛有度吧。行，今天跟大家聊聊拉伸的事儿。昨天拉伸到哪儿了？您上半身就是这儿，还有这儿，然后下半身呢，就是就是髋关节，还有小腿的小腿的前侧和小腿的后外侧。他们比较在意这两点，还有脚面的，就是脚的这个地方，脚腕的这个地方。有一个地方，他跟我特别说了说，说说你可能需要多做一做，就是这个地方，站脚面。我不知道能不能看清，就是这个地方。这个地方是我是比较的不灵活，这个地方就前侧，就感觉是。就我迈不开腿的原因吧，但是我刚才也说，这真的我觉得不是问题，就是你能解决肯定最好，但是平心而论，别说我现在三十八了，我现在就是二十八，甚至我现在是十八，我都不一定能解决。为什么说运动这事儿童子功很重要？那小孩从小孩开始练的时候，他一开始从选材就不一样，然后他又塑造这个材，那肯定你跟人家比不了，咱就玩的开心就好。行，那就这么着。最后还是祝大家能生活健康、平安。我们一起加油干！明天应该还是会拍摄，明天会拍摄会发布，然后明天会拍博览会。后天我还没决定，就是周六。周六如果决定我要坐车去大阪城做一个晨跑，要是遇到了很多来跑步的小伙伴，那我们就发一个集体晨跑的视频。如果不呢，可能看看我努力剪一剪明天博览会的视频，好吗？这周确实有些不规律，大家。多多包涵见谅，那这么着，咱们加油干，下回见，下回见。